ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলের নতুন ভিডিও এপিসোডে আপনাদের সকলকে স্বাগতম আজ আমি আপনাদেরকে সাধারণ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে কথা বলবো আমরা জানি বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা তেমন সাধারণ বিজ্ঞানে 15 টি প্রশ্ন থাকে এবং আমার উদ্দেশ্য হলো আপনাকে এই 15 এর মধ্যে 15 পাওয়ানো এবং আমি এক বিজ্ঞানের একাধিক ভিডিও ক্লাস আপনাদেরকে উপহার দেব ইনশাআল্লাহ আজকে যেটা পড়াবো আমি সেটা হলো রোদ রোদের সূত্র এবং তামাত তার আমরা কেন বাসাবাড়িতে ব্যবহার করি সেটাকে দেখব আমরা প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে রোধ কি রোধ হচ্ছে একটু দেখেন এটা একটা বিদ্যুতের পরিবাহী এটা হলো এ প্রান্ত এবং এটা মনে করেন বি প্রান্ত এখান থেকে মনে করেন 10 অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ আপনি এই পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে দিবেন এবং এই পরিবাহীর লাইনের কিন্তু ভোল্টেজের একটা বিষয় আছে মনে করেন এখানে 220 ভোল্ট আছে এই লাইনে অর্থাৎ এই পরিবাহীর লাইনের মধ্যে ভোল্ট আছে 220 ভোল্ট এবং এটার মধ্যে দিয়ে আপনি 10 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এই পাশ থেকে এই পাশে প্রবাহিত করবেন ভোল্ট হলো কি আমরা একটা ক্লাসে আপনাকে বিভবের ক্লাস নিয়ে ফেলছি বিভব পার্থক্যের বিভব পার্থক্যই হলো ভোল্টেজ মূলত দুই প্রান্তে চার্জের পার্থক্য সেটা হলো কি ভোল্টেজ এবং 10 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট আপনি এই জায়গা থেকে এই পাশে নেবেন তো এটার মধ্যে এরকম সাইন যদি থাকে এরকম সাইন তাহলে বুঝবেন এটি হলো রোধ বা রেজিস্ট্যান্স বাধা আসলে আমরা যে কোনো কাজ করতে গেলে কিন্তু দেখবেন যদি আপনি বাধা কিন্তু আসে আপনি কি বলে না এটা করা যাবে না ওইটা করা যাবে না এটা দেখা যাবে না এটা শোনা যাবে না এই এই শোনা যাবে না করা যাবে না দেখা যাবে এইগুলো কিন্তু বাধা ঠিক না বলেন এটা হলো কি বাধা এমনি করে যখন আপনি বিদ্যুৎ প্রবাহ এই জায়গা থেকে এই জায়গায় দেন দিলে কি হবে তো এই জায়গা যদি রেজিস্ট্যান্স লাগানো থাকে তাহলে সেটা ওই বিদ্যুৎ প্রবাহে কি হবে বাধা দিবে তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা দেয়াই হলো বাধাই হলো রোধ বা রেজিস্ট্যান্স এবং তাহলে আমরা রোধ কি দেখলাম রোধ হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা এবং রোধের আমরা দুইটা সূত্র একটু লক্ষ্য করব যে রোধ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আর রোধের সংযোগ রোধের সংযোগ দুই প্রকার একটি হলো সিরিজ কানেকশন বা এবং অন্যটি হলো প্যারালাল কানেকশন এই সিরিজ কানেকশন এবং প্যারালাল কানেকশনের উপরে আমার আলাদা ক্লাস আছে আর আলাদা ভিডিও ক্লাস আছে সেই ক্লাসটি আপনারা দেখে নেবেন তাহলে এখান থেকে অঙ্ক পরীক্ষা থেকে বিশেষ করে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা সিরিজ কানেকশন এবং প্যারালাল কানেকশন নিয়ে क्वेश्चन না থাকলেও রিটার্ন পরীক্ষার সময় এখান থেকে প্রশ্ন আসে তো আমরা আজকে দেখব রোধের সূত্র এবং তামাত্রার ব্যবহার রোধের সূত্র একটু দেখি আমরা প্রথম সূত্র দেখছি কি ভি সমান আই আর এই সূত্রটা আসছে মূলত ওহমের সূত্র থেকে আমরা ওহমের সূত্র শিখছিলাম কোন পরিবাহী দুই প্রান্তে চার্জের পরিবাহ কোন পরিবাহীর দুই প্রান্তে চার্জের পার্থক্য হচ্ছে ওই লাইনে প্রবাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহের সমানুপাতিক এবং সেখান থেকে আমরা পেয়েছিলাম বি সমান আই আর অতএব আর সমান হচ্ছে ভি বাই এ এই সূত্র আমরা ইউজ করব যখন ভোল্ট এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ দেয়া থাকবে সেখান থেকে আমরা রেজিস্ট্যান্স বের করে ফেলতে পারবো তবে এই ওহমের সূত্র বলতে সরি রোধের সূত্র বলতে মূলত এই সূত্র কি বোঝায় আর সমান রো এল বাই হচ্ছে এ এখানে আর হচ্ছে আর হচ্ছে রোধ আর হচ্ছে রোধ এল হচ্ছে পরিবাহী দৈর্ঘ্য এ হচ্ছে ওই পরিবাহী প্রসেসেদের ক্ষেত্রফল এবং এই রো এ রো হচ্ছে আপেক্ষিক রোধ এরও হচ্ছে আপেক্ষিক রোধ আপেক্ষিক শব্দটা আপনাদেরকে একটু বোঝানো খুবই জরুরি যেমন দেখেন এখানকার ছোট রেখা আমি টানছি বলা হলো এই রেখাটাকে আপনি না কেটে এই রেখাটাকে আপনি ছোট করেন বাইরে না মুছে বা না কেটে এই রেখাটাকে আপনি ছোট করতে পারবেন পারবেন না কিন্তু কিন্তু এই রেখাটা কিন্তু ছোট করা যায় কিভাবে পাশে একটা বড় রেখা এঁকে দেন দিলেই দেখেন তো রেখাটা ছোট হয়ে গেছে কিনা রেখাটা অবশ্যই ছোট হয়ে গেছে অর্থাৎ আপনি রেখাটা ছোট কিভাবে বললেন কাটেন নাই কি রেখাটাকে ভেঙে ফেলেন না রেখাটাকে মুছে না ছোট হলো কেমনে ছোট হলো এটা সাপেক্ষে বড় রেখা সাপেক্ষে এই রেখাটাই হচ্ছে ছোট এই বড় রেখা সাপেক্ষে ছোট রেখাটা বোঝায় এটাকে বলা হয় আপেক্ষিকতা বা তুলনা করা আপেক্ষিক মানে কি তুলনা করা এই পৃথিবীতে সকল বস্তু সকল গতি সকল কিছুই কিন্তু আপেক্ষিক তো আমরা কি দেখলাম যে আপেক্ষিক মানে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা এবং এই যে আপেক্ষিক রোধ এটা আপেক্ষিক রোধ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা এখান থেকে নির্ণয় করতে পারবো আপেক্ষিক রোধ নির্ণয় করতে পারবো রোধ নির্ণয় করতে পারবো হচ্ছে পরিবাহী দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারবো হলো পরিবাহীর প্রসেসের ক্ষেত্রফল আমরা একটু সূত্রগুলো দেখব আমরা একটা তামার তার এখানে নিলাম এই তামার তারের এই জায়গাটা দৈর্ঘ্য এটা মনে করেন এ বি এই দৈর্ঘ্যটাকে আমরা এল ধরি যে তামার তারের যে দৈর্ঘ্য সেটা ছোটো হাতের এল ধরলাম এবং এই যে প্রসেসেদের ক্ষেত্রফল তামার তার কতটা মোটা সেটাকে আমরা এ ধরলাম তামার তারের প্রসেসেদের ক্ষেত্রফল আমরা এ ধরলাম অর্থাৎ এরকম একটা বড় তা যদি হয় সেই তার আর এই তারের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে এরা যদি ওয়ান মিটার স্কোয়ার হয় এটা হয়তো বা ফাইভ মিটার স্কোয়ার হবে 
আবার যে তারটাতে এরকম দৈর্ঘ্যের হয় এটাও দি 1 মিটার হয় এটা দেখা যাচ্ছে 2 মিটার হবে অর্থাৎ এইটা হলো এই যে দৈর্ঘ্য এটা হলো তামাত্তারের দৈর্ঘ্য এবং ভেতরটা হলো তামাত্তারের ক্ষেত্রফল এবং আরেকটা বিষয় হলো এইটা হলো তামাত্তার কপারের তার তামা এটা হইতে পারত লোহার তার তার মানে কি হলো এই যে তার তামা দিয়ে তৈরি এবং এই যে তার এটা হলো লোহার তৈরি এখানে সবথেকে বেসিক যে পার্থক্যটা তামাত্তার তামা দিয়ে তৈরি এবং লোহার তার লোহা দিয়ে তৈরি এই দুইটা জিনিসের যেহেতু অন্যান্য বস্তু দিয়ে দুইটা ধাতু তৈরি এই দুই ধাতুর আপেক্ষিক রোধ কিন্তু একই রকম হবে না অর্থাৎ তামার আপেক্ষিক রোধ হবে এক রকম 1.68 1.68 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -8 1.68 into 10 to the power minus 8. If you look at the Tamat Tar Road, the Lohat Tar Road is the same as the Tamat Tar Road. The Tamat Tar Road is the same as the Tamat Tar Road. The Tamat Tar Road is the same as the Tamat Tar Road. The Tamat Tar Road is the same as the Tamat Tar Road. The Tamat Tar Road is the same as the Tamat Tar Road. The Tamat Tar Road is হলো কপার দ্বারা বা তামা দিয়ে কপারের তার তার রোধ এক রকম এবং যদি এটাকে সিলভার হয় তাহলে তার রোধ কিন্তু অন্য রকম যদি কপারের তার হয় এবং যদি সিলভারের তার হয় দুইটার রোধ কিন্তু আলাদা আলাদা রকম অর্থাৎ কপারের তার রোধ হবে এক রকম আর সিলভার রোধ হবে অন্য রকম তাহলে প্রথম কি দেখলাম এক সূত্র এক নাম্বার হচ্ছে কি রোধের সূত্রের প্রথম হচ্ছে রোধের রোধ নির্ভর করে এর কোন তার কি দিয়ে তৈরি মৌল কি দিয়ে তৈরি সেটার উপাদানের রোধের দ্বিতীয় সূত্র হলো রোধ হচ্ছে তামার বা কোন তারের দৈর্ঘ্য সমানুপাতিক রোধ হচ্ছে উপাদানের যে উপাদান তৈরি ওই তারের দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক রোধ হচ্ছে যে যে তারের দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক অর্থাৎ আর হচ্ছে রোধ আর প্রপোর্শনাল টু এল অর্থাৎ রোধ হচ্ছে এল এর সমানুপাতিক এই কথাটা একটু বলি রোধ যদি মনে এটা যদি মনে করেন 5 ওহম হয় এবং এটা যদি হয় 2 মিটার এটা যদি 10 ওহম হয় তখন হয়ে যাবে 4 মিটার এটা 20 হলে এটা হয়ে যাবে 8 মিটার তার মানে কি হলো রোধ বৃদ্ধি পাবে যত গুণ তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে তত গুণ অর্থাৎ রোধ বৃদ্ধি পেলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে উল্টো কথা যদি বলি তা যদি লম্বা করেন তবে তার রোধ বৃদ্ধি পাবে রোধ মানে বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা পাবে সোজা কথা আপনি আপনি মনে করেন যে ফার্ম গেট থেকে উত্তরার উত্তরার তারের দৈর্ঘ্য এবং ফার্ম গেট থেকে গাজীপুরের তারের দৈর্ঘ্য কিন্তু একই রকম না অনেক বেশি লম্বা তার লাগবে তাহলে ফার্ম গেট থেকে যদি আপনি উত্তরায় নেন তাহলে তার 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 রোধ এক রকম এবং ফার্ম গেট থেকে যদি আপনি গাজীপুর নেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার বেশি দৈর্ঘ্য বেশি সুতরাং তার রোধ কিন্তু বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে তার রোধও বৃদ্ধি পাবে তিন নম্বর সূত্র হলো প্রসেসের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ রোধ হচ্ছে প্রসেসের ক্ষেত্রফলের ব্যস্তানুপাতিক রোধ হচ্ছে প্রসেসের ক্ষেত্রফলের ব্যস্তানুপাতিক সূত্রের এই অংশটা বিশেষ পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এটা যদি 5 হয় এটা 1 বাই 5 1 বাই 5 মানে 0.2 অর্থাৎ রোধ বৃদ্ধি পেলে প্রসেসের ক্ষেত্রফল কমে যাবে আমরা উল্টা কথা বলি প্রসেসের ক্ষেত্রফল যদি আপনি বৃদ্ধি করেন তাহলে রোধ কি হবে কমে যাবে প্রসেসের ক্ষেত্রফল মনে করেন যে এই তারের প্রসেসের ক্ষেত্রফল ছিল 1 মিটার স্কয়ার 1 যদি হয় যদি 2 করেন 2 যদি এটাকে বৃদ্ধি করে 2 করেন তবে কি হয়ে যাবে এটা রোধ কমে যাবে আমরা আরো মজা করে কথাটা বলতে পারি সেটা হলো এটা একটা মোটা তার এটা একটা চিকন তার এবং এটা একটা অনেক বড় মোটা তার এই দুই তারের কি পার্থক্য এটা প্রসেসের 1 মিটার স্কয়ার এটা 5 মিটার স্কয়ার এটা হলো চিকন তার এটা হলো মোটা তার এটি কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা থাকে যে চিকন তারের রোধ বেশি না মোটা তারের রোধ বেশি আমরা মুখস্থ করে ফেলি মুখস্থ করবেন না ইনশাআল্লাহ আজকে থেকে আর তাহলে কি হলো যেহেতু বলছিল আর প্রপোর্শনাল 1 বাই এ প্রসেসের বৃদ্ধি পেলে রোধ কমে যাবে আমরা উল্টা কথা বলি তার যত মোটা হবে তার রোধ তত কমে যাবে তাহলে এই তারের রোধ যদি 5 ওহম হয় তাহলে এই তার রোধ হয়ে যাবে 1 ওহম তাহলে কি হলো চিকন তারের রোধ বেশি চিকন তারের রোধ কি হবে বেশি হবে আর মোটা তারের রোধ কি হবে কম হবে আমরা আরেকটা প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल দিতে পারি এইখানে মনে করেন একটা প্রাইভেট কার ঢুকলো 
একটা খুব ইজিলি প্রাইভেট কার এই পাশ দিয়ে চলে যেতে পারবে কিন্তু যদি পাঁচটা প্রাইভেট কার ধরে তাই লাইন দিয়ে দাঁড়ায় থাকা লাগবে এখানে হলে কি হবে পাঁচটা প্রাইভেট কার যদি হয় একসাথে পাঁচটা প্রাইভেট কার চলতে পারবে তার মানে এখানে বাধা কম তার যত মোটা তার রোদ তত কম ছোট মরিছে ঝাল বেশি এটা মনে রাখি ছোট মেরিছে মরিছে ঝাল বেশি ঠিক তা যত চিকন তার বাধা তত বেশি এবং চার নম্বর সূত্র হল তাপমাত্রার এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তারে রোদ বৃদ্ধি পায় এখন আমরা এই সূত্রটাকে কম্বিনেশন করব প্রথম কি পাইছিলাম আর প্রফেশনাল এল এবং পরে পাইছি আর প্রফেশনাল ওয়ান বাই এ এই দুটাকে সূত্রকে এক জায়গায় করলে কি হয়ে যায় আর প্রফেশনাল হচ্ছে এল বাই এ আমরা আমরা ওহমের সূত্র পড়ার সময় শিখছিলাম যে এই প্রফেশনাল তুলতে গেলে কনস্ট্যান্ট গুণ করতে হয় আমি সেই কনস্ট্যান্ট রো গুণ করলাম এবং রো বাই এ আমরা জানি অনেকে এটা চিনি না এটা হলো আসলে রো আর এটাকে পড়বেন হচ্ছে রো এটাকে রো বলা হয় এবং তাহলে কি কি পাইলাম আর সমান হচ্ছে রো এল বাই হলো এ এটি হলো মূলত রোধের সূত্র এবং এখানে এ হচ্ছে প্রশ্নের ক্ষেত্রফল এল হচ্ছে পরিধি পরিবাহী দৈর্ঘ্য আর হচ্ছে রোধ এবং এই এই রো কিন্তু আপেক্ষিক রোধ আপেক্ষিক রোধ রোধের একক কি শিখছিলাম আমরা শিখছিলাম হলো ওহম একক শিখছি কি ওহম এবং ওহম ওহমকে এরকম ব্যাঙের মতো সাইন দিয়ে প্রকাশ করা এটা হলো ওহম ওহমের সাইনকে এভাবে প্রকাশ করা হয় আমরা ছোটবেলা থেকে মুখস্থ করতেছি যে আপেক্ষিক রোধের একক হচ্ছে ওহম মেটর মিটার আজকে থেকে আমরা আর মুখস্থ করবো না কেননা দেখি তো আসলে ঘটনা কি হয় আর সমান কি লিখছিলাম রো এল বাই এ এখন লক্ষ্য করুন যদি এমন হয় এটাতে প্রশ্নের ক্ষেত্রফল সেটার মান হচ্ছে এক মিটার স্কোয়ার এবং এর দৈর্ঘ্য হলো এক মিটার তখন সূত্রটা কি দাঁড়ায় আর সমান হচ্ছে রো ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে কি ছিল এটা ছিল ওয়ান হচ্ছে মিটার এবং এটা ছিল মিটার স্কোয়ার তাহলে আর সমান কি দাঁড়ালো আর সমান দাঁড়ালো হলো রো রোয়ের একক আর রোয়ের একক বের করতে চাচ্ছি আমরা খেয়াল করে দেখেন তাহলে এখানে মিটার মিটার ক্যান্সেল এখানে থাকলো এখানে থাকলো হচ্ছে আপনার রো এবং এখানে থাকলো হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ক্যান্সেল হয়ে গেল থাকে আর সমান হচ্ছে রো তাহলে আমরা আপ এখান থেকে কিন্তু আপে কি রোদের সংজ্ঞাটা পেয়ে যায় কি সেটা যে পরিবাহী দৈর্ঘ্য যদি এক মিটার হয় এবং প্রশ্নের ক্ষেত্রফল যদি এক মিটার স্কোয়ার হয় তখন রো এবং আপেক্ষ রোধ এবং রোধ কিন্তু সমান হয় তাহলে আমরা এখান থেকে আপেক্ষ রোধের সংজ্ঞাটা শিখে ফেলি যে কোনো তারের প্রশ্নের ক্ষেত্রফল যদি এক মিটার স্কোয়ার হয় এবং তার দৈর্ঘ্য যদি এক মিটার হয় তবে ওই তারের যে রোধ সেটি হলো আপেক্ষিক রোধ তবে ওই তারের যে রোধ সেটাই কি আপেক্ষিক রোধ তাহলে আমার সূত্রটা ছিল আর সমান হচ্ছে রো এল বাই হচ্ছে এ এবং এটাকে কি লেখা যায় এটাকে লেখা যায় রো সমান এ বাই হচ্ছে এল আমরা জানি রোধের একক হচ্ছে ওহম এবং এর একক হচ্ছে মিটার স্কোয়ার এবং এলের একক হচ্ছে মিটার একটা মিটার ক্যান্সেল হলে থাকে হলো ওহম মিটার একটু লক্ষ্য করুন রোধের একক হচ্ছে এই সেই ওহম মিটার এই ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনে কিন্তু পাওয়া যায় যে রোধের একক হচ্ছে ওহম মিটার এখন আমরা শিখবো তামার তার বাসাবাড়িতে তামার তার আমরা কেন ব্যবহার করি বন্ধুরা আমরা সূত্রটা একটু লিখিত আর সমান ছিল রো এল বাই হচ্ছে এ এখন দেখেন আমি একটু আলাদা করে লিখছি এ রো এল বাই একটু আলাদা করে লিখছি এটার কারণটা আমি এখনই ব্যাখ্যা দিব লক্ষ্য করুন এই যে একটা তার একটা তার এত লম্বা এবং তারটা হলো এইরকম প্রশেষেদের ঠিক আর একটা তার এরকম মোটা এবং তারটা মনে করে এরকম খাটো তাহলে এই তারের যে প্রশেষেদের ক্ষেত্রফল সেটা যদি দুই মিটার স্কোয়ার হয় এটা মনে করেন সাত মিটার স্কোয়ার এবং এর দৈর্ঘ্য যদি পাঁচ মিটার হয় এর দৈর্ঘ্য মনে করেন তিন মিটার একটু লক্ষ্য করুন তাহলে এই তারের দৈর্ঘ্য এবং তারের প্রশেষের যদি বড় ছোট হওয়া চিকন মোটা হওয়ার ওপর কিন্তু রোধ নির্ভর করে এখন একটা বিষয় খেয়াল করেন তো তার আপনি চিকন করেন মোটা করেন লম্বা করেন কাটেন ছিঁড়ে ফেলেন যাই করেন না কেন আপনি কি এইটা চেঞ্জ করতে পারতেছেন কেননা এটা কপারের তৈরি হলে 
তার 1.68 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -8 আপনি সব সময় এটা মুখস্থ করে ফেলবেন কপার এর যে আপেক রোজ সেটা 1.68 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -8 এটা যদি সিলভার ইউজ করেন অথবা আপনি গোল্ডের তার ইউজ করেন যদি বড় লক্ষণ কিংবা আপনি লোহার তার ইউজ করেন যে কোনো তারই কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন এটা কিন্তু খুব বোঝার বিষয় খুব ক্রিটিক্যাল একটা জিনিস কেননা আপনি যে দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করতেছেন যে তারই নেন না কেন আপনি লোহার তার নেন তাহলে দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করতেছেন প্রসেসরের ক্ষেত্রফল পরিবর্তন করতেছেন কিন্তু এইটা কি চেঞ্জ করতে পারতেছেন আপনি কি রোধকে চেঞ্জ করতে পারতেছেন কখনোই চেঞ্জ করতে পারতেছেন অর্থাৎ যে তার বাজার থেকে কিনবেন ওর আপেকি রোধ কিন্তু চেঞ্জ হবে না থেকে যাবে অর্থাৎ তাহলে আপনি বাজার থেকে দেখেছেন তার মোটা চিকন এটা কিন্তু ফ্যাক্টর না আপনি দেখেছেন আপনি কোন মৌলের বা কিসের তৈরি তার আপনি কিনতেছেন যদি আপনি তামার তার কিনেন তবে তা সেটা পাবেন হচ্ছে 1.68 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -8 আপনারা জানেন নিশ্চয়ই এই রোধ নির্ভর করে কিন্তু এই তিনটা বিষয়ের উপর এই 1.68 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -8 এটা অর্থ কি আপনি জানেন নিশ্চয়ই ডিভাইড বাই একের পরে এই 8টা শূন্য তাহলে কত কম এর আপেকি রোধ আপনি চিন্তা করছেন তামার তারের আপেকি রোধ কত কম এই জন্য যেহেতু এই তারের দৈর্ঘ্য কোনো ফ্যাক্টর না আপনি যে তামার তার কিনেন তাহলে বাসা বাড়িতে ফ্যানের জন্য যে লম্বা তার নেবেন যদি আপনি লোহার তারও কিনেন তাহলে বাসা বাড়ির ওই ফ্যানের জন্য ঠিক অতটুকু লম্বা তারই কিন্তু আপনি নেবেন তাহলে তারের এই যে রোধ এইটি মূলত ডিফার করতেছে কিন্তু এই রো এর উপর অর্থাৎ আপনি কোন মৌলের তৈরি তার কিনছেন কোন ধাতু তৈরি তার আপে কিনতেছেন সেটার উপর নির্ভর করবে যে আপনার আপে কি রোধ বা সরি রোধ কি হবে সেটা রোধ মানে কি বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা যেহেতু এটার মান অনেক কম সুতরাং তামার তার ফ্যানের তার অনেক লম্বা হইলেও তার রোধ কিন্তু অনেক কম যেহেতু রোধ কম রোধ কম মানেই অনাশে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে তাহলে আমার দরকারই তো যে আমি লাইনে সুইচ লাগাবো আর ওই বারান্দা নিয়ে ফ্যান লাগাবো তাই এই জন্য বাসা বাড়িতে তামার তার লাগা হয় হচ্ছে এই বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়মিত রাখার জন্য তাহলে আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন কেন আমি তামার তার বাসা বাড়িতে লাগাই যে এখন যদি এমন হয়তো এই জায়গায় অন্য কোনো তার লাগান যেটা কিনা তার আপে কি রোদের মান এখান থেকে বেশি হবে তাহলে কি হয়তো রোদ বাড়া মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ বাধা মানে কম বিদ্যুৎ যাবে ফ্যান কম ঘুরবে বা অন্য কোনো যে কম্পিউটার স্টেশন যে আপনারা যে যা ইউজ করেন না কেন এগুলো তো আপনি বিদ্যুৎ প্রবাহ কম পাবেন ধরো আমার ক্লাস যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করুন এবং অবশ্যই লাইক দিন সবার কাছে পৌঁছে দিন সবাই যেন ক্লাসটা দেখতে পারে এবং আশা করি টপিকসগুলো আপনার কাছে অনেক পরিষ্কার হয়েছে ইনশাআল্লাহ ভালো থাকুন আবার দেখা হবে অন্য কোনো